Pare, may bubong na tayo. Hindi na tayo uulanin. Medyo madulas nga lang ang kukunto. Pwede na tayong mag-shoot kahit umuulan, pare. Diba? Mm, I love you, Tito Bird. Putang ina kasi, nawawala yung mga gamit. Yung rolling pin ko, 2012 pa lang, gamit ko na. Nawawala! Hindi ko alam. Ikaw, ikaw, malamang ikaw nagwala nun. Bakit ako nagwala? Malamang ikaw nagwala nun. Kamerang hawa ko, hindi rolling pin. Hindi ko alam. Baka inuwi mo sa inyo. Tapos, may ginawa kang iba. Para mo nalaman. Ginagawa ko rin yun eh. So ako, uh, ewan ko sa inyo, ako miss na miss ko nang uminom sa labas. Ikaw na yung miss mo na bang uminom sa labas? Siyempre naman! Eh, isa sa mga paborito natin pulutan na uh, pag uminom sa labas, bukod sa sisig na nagawa na natin, eh nachos. Oy! Kasi mura yun eh. <laughs> Tsaka marami yun eh. Sampu kayo, isang nachos, okay na yun eh. Tapos, oh. mga labing limang bucket ng, ano, ng beer. Eh. Oo, oh, pwede na yun eh. So ngayon, uh, di naman tayo makainom sa labas. Bawal ang dine-in. Oh. So, medyo nag-crave ako sa nachos. Ako rin? Dapat, wala naman akong pakialam sa cravings mo. Bakit? Eh, hindi naman para sa ito eh. Para sa mga audience natin to. Ako diba? naman audience mo eh. Ang dami kaya, pakita mo. <laughs> Diba? So, ayun nga, gagawa tayo ng nachos ngayon from scratch, pare. Bali, hindi lang tayo gagawa ng pinaka-chili con carne. Gagawa tayo ng lahat. Chili con, salsa, cheese, lahat. Tsaka yung syempre, yung chips mismo. Madaling-madali lang, simulan na natin. Tara, simulan na natin. <laughs> Parang iba yun. So, ayun nga, gagawa nga tayo ng nachos. Uh, corn chips, tortilla chips, o kung anong gusto nyo itawag doon. Diba? Kayo na bahala. Napakadali lang nun. Ang main ingredient na gagamitin natin doon ay ito. Ano yan? Corn flour, pare. Basically, giniling na mais. Kung napanood nyo yung White Castle episode namin, bibili sila ng mais, tapos ginigiling nila, ginagawa nilang ganito, tapos saka nila ginagawang alak. Diba? Pero hindi galing sa White Castle to. Pero kung meron kayo niyan, pwede. Biro mo White Castle, pwede nang gumawa ng alak, pwede pang gumawa ng pulutan. No? Diba? Pero yun nga, giniling na mais lang tong pulenta na to. Uh, pulenta or corn meal. Yan ang tawag yan. Nabibili to sa halagang 60 to 100 pesos per kilo. So, murang-mura, di ba? Hindi natin kailangan ng exact measurements dito sa gagawin natin. Kasi ano lang naman yan, parang masa lang naman yan eh. Alam mo yun? So, kailangan natin ito. Pero, hindi ko alam eh kung gano'ng karami yan eh. Basta meron kaming bowl dito. Ano yung lagyan namin yan? Mas lalagyan natin dito sa mas malaking bowl. Next na kailangan natin ay about 75% ng uh, volume nun sa harina, all-purpose flour. ba? Diba? Mm. Eh, wala kaming all-purpose flour. Kasi nakalimutan ako magpabili. Kasalanan ko. Hindi ko na sinisi sa'yo. Yan! Yeah, very good! So, gagawa tayo ng sarili nating all-purpose flour. Maghahalo lang tayo dito ng bread flour. About half. Yan. A cake flour, pare. About half din. 75% ng volume nito. So, kung gagawa kayo sa bahay, gusto niya measurement, basically, one cup ng uh, corn meal, tapos, 3 uh, fourth cups ng all-purpose flour. Lagyan natin to dito, pare. Tapos, kung mapapansin nyo, ang mga nachos na nakakain natin, wala siya masyadong lasa, di ba? Kasi nagpapalasa sa kanya, eh, yung kung ano mang nilalagay mo sa kanya. So, maglalagay tayo ng asin dito, pero hindi, hindi ganun karamihan. Chicken Kur powder. Ba't nga naman hindi? Di ba? Ba't nga naman hindi? Kaso wala pang chicken powder, di pa nakakabili, gago. Gara mo eh. Gara. Ay, kung meron lang tayong pati salt pa, no? Pwede Ayaw, yun. Hindi! Ah, no? Hindi! Since nalagyan din naman natin ng liquid to, pati isang ilalagay natin, di ba? Ang galing mo, B1. Kasi ninong lang ang tarantado. Pero bago natin gawin yun, kailangan din kasi natin ng baking powder. Di ba? Ang bibirin yung baking powder, ito yung may, may, may ano, Indian. Hindi, may gurot uh, yan. <laughs> Native American yan. I-gurot ang po. I-gurot ang po. Hindi, gago. Native American yan. Yan yung mga... Yan yung tinuro sa akin dati. Sabi sa'yo, sabi sa'yo, sabi sa'yo, i-gurot to. Arantado. Sinago na pala. Pero yun nga, kung bibili kayo ng baking powder, ang gagamitin nyo ay double acting. Diba? Pag sinabi kasi double acting, tulad na in-explain ko dati, ang baking powder ay baking soda plus uh, cream of tartar. Pag nalagyan siya ng liquid, magsisimula siya mag-activate. Uh, Ba't natatawa ka? Wala, naalala ko na kasi igorot eh. <laughs> Tapos, ngayon, uh, pag medyo tumagal yung ano natin, yung uh, 
baking powder natin naka-expose sa liquid, umupas na siya. Alam mo yon, nag-activate na siya. Pero dahil double acting siya, pag nainitan siya, meron pang panibagong uh, action na mangyayari. Double, uh, double action Kaya nga. Double, act. double acting, di ba? So, maglalagay tayo nito dito. Hindi na pala igorot yan. Hindi na. Mga siguro, one-four to one-half teaspoon lang. Yan, ganyan. Pwede konti na siguro. lang. Tikman mo. Gusto mong tikman to para maintindihan mo kung bakit konti lang. Tapos, i-whisk lang natin to para lang evenly distributed na ang ating mga wet ingredients. Pinakamahalaga dyan is yung baking powder nga kasi once nilagyan mo ng tubig yan, tapos nag-clump agad siya doon sa particular na space na yun, kung saan nakabalot na siya ng harina at cornmeal, doon na lang siya, hindi na siya kakalat. Diba? Pangit yun. Hindi natin gusto yun. Ayaw natin nun. Meron tayo ditong tubig. Meron tayo ditong patis, pero konti lang ilalagay natin. Tapos so, kailangan din pala natin ng mantika. And dahil nga nandito tayo, magamit tayo ng chicken oil. Bakit ba yan? Gagamit tayo ng chicken oil. Pare, di ba? Muray lang malakas. Muray lang talaga. Mama, baka. <laughs> So, maglalagay muna tayo ng mantika dito. Mga about uh, one-fourth cup, one-fourth to one-half cup, depende na sa inyo yun. Ang maganda dito, pag chicken oil ang ginamit natin, agad pwede kayong gumamit ng kahit anong mantika ang gusto nyo, ha? pero pag chicken oil ang ginamit natin, mas magiging madilaw siya. ba diba? Since dilaw naman talaga ang nachos. Tama ba yon Madilaw. Madilaw, oo. Oh. Patis, konti lang. Hop! Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng tubig, dahan-dahan, konti lang muna. So, ahaluin lang natin to Ayan. Tapos magdadagdag lang tayo ng tubig as needed. Kulang ng tubig? Kulang. Oh, Tagtuyot ba yan? Parang ako ba yan? Lagyan natin. Pawawa <laughs> ka naman. Oo oh, nga eh. Dahil ko pa El Nino eh. <laughs> Tapos na natin yan. Uy. Yan. Kasi pinakakunting tubig na ilagay natin, mas maganda siya. Ngayon, pag napasobra yung tubig nyo, halimbawa lang, wala namang problema don. Lagyan nyo lang ng konting cornmeal, lagyan nyo ng konting harina para lang makuha nyo yung uh, tamang hydration na para sa inyo. Medyo ano tayo ng konti, sumabra tayo ng konti, pwede natin lagyan ng konting cornmeal yan. Pero yan, okay na yan, sa totoo lang. Gusto ko lang medyo mas ano siya ng konti, mas stiff ba? Kasi ah, kahit anong mangyari, eh, no, mapuform muna ng ano yan eh, ng chips yan eh. Oh. Diba? So pwede na yan, pero meron lang ako hinahanap na stiffness. stiffness. Oh, oh. Dipat lang natin sa malinis natin lamesa at Hindi naman natin talaga siya ininid, pero iaano lang natin siya. Kung baga, i-distribute lang natin evenly lahat, yung patis. Siguro ang dahing magagalit na Mexicano dito sa ginawa ko, no? Ay, hindi ka naman Mexicano. Tabagay. Okay na yan. Okay na to. Ngayon, uh, i-rest lang natin to ng siguro kahit mga 30 minutes. Pero marami pa kasi tayong gagawin. Gagawa pa tayo ng mga accompaniments ba nito. So, marami tayong oras para pagpapahinga yun to. Simula muna tayo sa... Chili con carne. So, para sa chili con carne natin, mag-prep muna tayo ng mga gulay. Meron tayo dito ano lang, carrot sat, ano yan? Sibuyas. So, meron din tayong bawang na nakachop na. Yan, diba? Inong lang tamad. Talaga, talaga, talaga. O, gab yan. Oo, oh, <laughs> diba? <laughs> so, yun nga, yung sibuyas natin, itadice lang natin yan, pare. Simpleng-simple lang. Naisip ako, pare. Ano yun? Hindi yun. Pero di ba ang dami nagtatanong kung anong uunahin, sibuyas o bawang? Oo. Oh. Dito sa channel nato, lagi natin pagsabay yun. Para lalo silang malito. <laughs> tira mo, tira mo, tira mo, tira mo, tira mo. Oh, 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 oh! Sabong, oh, oh. sabong. Doon ako sa batik, oh. Doon ako sa batik. Oh, oh, oh. 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 Oh, <laughs> Next natin, carrots, pare. Pwede nyo balatan, pwede hindi, nasa inyo na yan. Ako kakwadraduhin ko lang yung ano, mga gilid-gilid. Para lang pag hiniwa ko siya, hindi nagpapagulong-gulong at mailigtas ko ang daliri ko. Kasi mga daliri ko, maraming pang mission sa buhay yan. Tulad yes. lang? Pag... Pagdadota. Itong chili con carne na to, hindi to authentic, ha? Hindi to authentic. Ito lang yung ginagawa namin sa restaurant dati. Ito yung uh, timpla. na gusto ng mga customers namin, di ba? Basically, kahit ano naman, pwede nyo ilagay dyan sa chili con carne na yan. Yung iba, giniling na lang na ginisa, di ba? May mga ganun, di ba? Wala rin naman problema doon. Pero ako, ito kasi yung uh, mas trip ko. Kung trip nyo rin to, magkakasundo tayo. Kung hindi nyo trip, okay lang, comment nyo na lang sa baba, di ba? Mana rin natin yan dyan. Boom! Diba? Minsan may celery pa yan, minsan may bell pepper pa yan, di ba? Pero kahit anong ilagay nyo talaga, okay lang yan. So, ito nga yung bawang natin. Medyo maraming bawang. Para ano, ano? Kaya paghaligan kayo, damang-dama. 
Pati ulam mo last week. Pati ulam mo last week. tayo sa walk. Luto na tayo. Ang ating walk ay uh, iinitin natin, pare. Yan. Pagkatapos, maglalagay tayo siyempre, pare. Chicken oil. Uy! Yan. Oil of your choice, pare. Kung ang choice mo ay canola, wala namang problema doon. Kung ang choice mo ay olive, huwag lang extra virgin. Kasi pag extra virgin olive oil, nangang may plastic yun pag nainitan. Parang ikaw yun na. Extra virgin. Oh. Kala ko nangang may plastic pag nainitan din eh. <laughs> <laughs> Pwede na tayo maglagay dito ng ating beef, pare. Ground beef. Pagkalagay na pagkalagay nyo ng ground beef, huwag nyo munang gagalawin, hayaan nyo munang magtusta sa ilalim. Hayaan nyo halos masunog siya. Masarap yun, pare. Lahat ng sunog, masarap. Talaga! After a while, i-check nyo. Ayan, o. Tinan mo, pare. Ayan, o. Ayan. ba? Diba? May tusta na ng konti. Pwede natin haluin yan. Tapos ngayon, ang gusto nilang natin gawin is tuyo into. Uh, I-render natin yung mantika. Kung masyado maraming mantika, tanggalin natin. Pero basically, tutustahin natin yung giniling. Para tinan mo, Ayan o, naninikit na yung mga baka natin. Ayan o, nagkakaroon ng ganyan o, para kita mo, ito sta. Ayan ang hinahanap natin. Ayan ang masarap. Ayan ang masarap. Ayan ang magpapalasang uh, mas beef sa beef natin. Ano mo yun? Parang i-intensify niya yung flavor. Grabe no, intensify. Intensify. Natututo na kay Will. Meron <laughs> tayo dito, pero naghalo-halo. Sibuyas, carrots, bawang. Nalagay lang natin yan dyan. Tahaluin lang natin yan and medyo magtutubig ng konti yan. Sigigisa lang natin siya dyan mismo sa mantika ng beef. Buti yung beef natin, hindi masyadong mamantika. Pare. Hindi masyadong mataba. Meron tayo ditong cumin seeds. Kasi yung cumin powder namin nawawala. So buti na lang meron kaming cumin seeds dito. Kung may cumin powder naman kayo, mas maganda yun. Yan. Tutos na lang natin ng konti yan. Mabilis na mabilis lang yan. Tapos... Iyahanda na natin yung ano natin, yung pandikdik, yung almires. Teka lang. Oh. <laughs> Iyan! <laughs> Gago! Ba't ko? Ewan ko. Ikaw bumili na ito sa FB Market eh, di ba? Gumawin, ginamit pa yun sa ano ha? Oh, Paralagyan ko to dito ng ano, yung plaque. Gagalagyan yung picture ko. Bugago. Lalagay ko dito yung plaque, tapos paminta. Yung paminta na lang. <laughs> Ngayon, eto, pwede nyo yung ilagayan dyan ng direkta. Wala naman problema yon. Pero mas maganda na dikdikin natin ng konti, di ba? Dikdik everyday. Lalagay lang natin yan dyan. Familiar to ah. Parang may nakita na ako dati nito eh. May dinikdik din, pero hindi cumin yung dinikdik. <laughs> ah! Yan, didikdikin lang natin yan. O tama, ganda rin yan oh. <laughs> Tagal ka pa? <laughs> Ang tindi ng amoy, pare. <laughs> ah, medyo may nasinghot ako doon. Tapos kung gano'n nyo kapino gusto, sige, bahala kayo. Pero para sa akin, pwede nga ilagay ng cool yan. Eh, diba? Para sa akin, okay na yan ganyan. Para lang, uh, ano yun, lumabas ng konti yung lasa niya. Pero mamaya pa naman natin gagamitin to. Pwede kayo maglagay nito sa umpisa, konti lang. Konti lang. Iyan. Iyan. Yan. Konti lang. Pero mag-save kayo ng uh, marami. Kasi mamaya pa natin tatapusin yung timpla niyan. Pero tayo dito bukas sa tomato paste. Kasi ginamit daw nila sa kaldereta. Parang hindi ako nakatikim nung kaldereta na yun. Natikman mo ba yun? Oo. Oh. Nakakain ka nung kaldereta? Oo. Oh. Kailan yun? Nung mm, nakaraan lang. Last three days yata yun. Oo. Oh, Tapos ako hindi nakakain nung kaldereta. Ang puto. Hindi ka lang talaga. Tapos, same technique sa lahat ng dishes natin na may tomato paste. Lulutuin muna natin siya. Kita nyo na to eh. Kasi kung di nyo igigisa yan, medyo ano yan. Uh, medyo sharp ba? Ito natin mellow lang. Lulutuin pa natin ito ng konti. Konti lang. Siguro another 5 minutes para lang mag, uh, mag-tusta pa siya. Okay. Tira mo ito pare. Okay. Medyo marami-rami na siyang tusta. Mga tipong ano na lang ito eh. 5 seconds, masusunog na. So, lalagyan natin ng tubig. So, paglagyan natin ng tubig na yon, again, alam nyo na itong teknik na to, kakayuri natin yung nasa ilalim. Tapos, makukuloyin lang natin to. At isisimmer natin for siguro mga 30 minutes, di ba? 
Hopefully after 30 minutes Wala nang ulan para maganda audio natin Okay so medyo malakas nga ang ulan Lumakas pa siya And etong uh, chili con carne natin Well hindi pa siya chili talaga Sisimulan na natin buuin So natin ilalagay sa kanya May cumin na siya kanina ba? Diba? Nalagay tayo smoked paprika Pare Oy. Nahatin na natin to kasi may bago ako dyan Ayan Tapos eto, baka medyo weird to Para sa karamihan Pero meron tayo dito yung chocolate Pare, dark chocolate Diba? Ito, dito Grabe boss ha Grabe makapalo, agas ha Eh kung hampasin rin kita nyan Pwede kayo maglagay dito ng cocoa powder Pero ako eto na yung pinili ko kasi Meron sa rep eh Tingnan natin ang mga ganyang karami. Kung medyo nawiwirduhan kayo dyan, nagigets ko yun. Nagigets ko naman yun. Pero, uh, eto yung uh, na-research ko before na recipe na yun nga. Como naman daw sa Mexico, I'm not saying na authentic to, na maglagay ng mga chocolate sa mga savory dishes nila. Hindi lang sa mga sweet application. Uh, kasi makakapagbigay ito ng ano ito eh. Kung baga ba eh, deep flavor. Parang ganun ba? Kahit hindi pa siya tunaw na tunaw, maglalagay tayo ng dilatang uh, beans. Ayan, pare, kidney beans. Maganda yan, magkaiba sana ng kulay, kaso ito lang yung available eh. Pwede kayong gumamit ng beans sa palengke, yung puti, yung uh, dried. Uh, Wala namang problema yon kaso medyo matagal siyang uh, lutuin. Ito, yan, bubuksan mo na lang, pare. ba diba? Silalagay mo na lang. Ngayon, kung ayaw mo rin namang maglagay ng beans, wala naman sigurong problema dun. Kanya-kanyang trip naman yan. Ang pinaka-importante lang siguro dito, masarap siya, tapos may konti siyang anghang. So, sa pampaanghang, tapos sa pampaang, dito muna sa akin. Tapos sa pampaanghang natin, ako, meron nga kami dito, alam nyo na to, labuyo flakes na kami nagtuyo. Pero kung gusto nyo maglagay ng sariwang sili sa umpisa, kasama sa gisa, wala namang problema yon. Ako, eto gamit ko kasi, nandyan siya, una sa lahat, available sa akin. Tapos sa uh, very, uh, very convenient, alam mo, wala ka nang ihiwain, diba? Tapos i-reduce lang natin to, Hanggang makuha natin yung consistency gusto natin. Medyo malapot. So, bantayan lang natin to Siguro mga 10 minutes, 15 minutes. Balikan natin to So, uh, after, eh, hindi ko alam. Hindi ko na naurasan eh. Pero, yan na yung ano niya. Consistency niya, pare. Kung okay na sa inyo yung lapot na yan, okay na yan. Kung masyado namang malapot yan para sa inyo, pwede yung tubigan. Nasa sa inyo talaga yan. Pero sa akin, yung ganyan lapot, okay na yan. Ang kailangan ko nalang gawin ngayon dito, titimplahan ko siya. Kanina, tinikman ko na siya. Kulang pa. So ako, dadagdag ba ako ng konting anghang. Yan, konti lang. Konting giniling na iyan. Hindi, lalahat ko na to. Giniling yung, na? Iyan. <laughs> yung cumin seeds natin. Yan. So, konti pang alat. Yan, patis pa. And konti pang smoked paprika. Basically, nilagay ko uli lahat. Di ba? Pero nasa inyo na yan. Nasa panlasa nyo na yan. Pwede na kumain? Hindi pa, ha? Hindi pa. Wala pa nga yung nachos natin. Hintay ka lang. Pwede na yan. Ito na nga yung ano natin. Uh, ano ba itatawag natin dito? Corn dough. Siguro, no? Lagay na natin dito sa ating lamesa. Nalalagyan lang natin ng cornmeal. Ayan. Ngayon, ang kailangan na lang natin gawin, very obvious, uh, paninipisin. Kasi hiwain. Di ba? So, patuloy natin siguro to sa sigit na na lang. May nabibili sa ano eh, sa internet nung parang pag naglagay ka ng ganun, pak, gaganon mo, tapos manipis na siya agad. Pana, pana, pana. Pak! Ganun. Eh, wala ako nun. Patuloy pa natin to. Hindi natin kailangan ng magandang-magandang shape. Kasi, basically, hihiwain din naman natin yan. Ang importante, manipis siya. Okay, so meron tayong tray dito. Lalagyan natin ng ano pa, cornmeal. Ano natin? Nacho. Sihiwain na natin. Ngayon, kung papano, bahala na kayo. Sarap eh. So, meron pa tayo dito. Hindi ko alam kung anong gagawin sa kanya. Pero, nagprito kami ng isang peraso. Tinesting namin. Masarap. Masarap. Ano mo ang anong lasa? Ano? Lasang chichirya. Mm. Gawa tayo chichirya. Turin natin yung kalahati pa. So, same process kanina. Pare, pa-flatten lang din natin yan. Kapag tama na yung thickness para sa inyo, kuha kayo neto. Meron kami dito yung cookie cutter. Ngayon, kung wala naman, pwede yung bote na lang ng, ay, takip na lang ng mineral. Pwede na yon Hiwa tayo dito, pare. Ngayon, pwede nyo namang hindi gawin to. Pwedeng hiwain nyo na lang siya. 
Ano yun? Wala namang problema doon. Siya, itong mga trimmings na to, pwede niyang iprito na lang ng ganyan, or pwede rin siyang i roll para sa susunod yung batch, pero kailangan i rest siyang mabuti. Kaya okay, tayo ng ano, cornmeal dito sa tray natin, pare. Silalagay lang natin yung mga chichirya natin doon. Meron pa tayo isang gagawin kasi ayaw natin ng two-way, two-way lang dito. Eh. So natin at least three ways, di ba? So pilitin natin yung isa. Hindi ko sure kung gagana to pero konting pilit lang, gagana yan. Meron pa tayong isa dito, pare. Ito tayo ng cornmeal. Ganun ulit, same process. Okay. So, flat na siya. Meron tayo dito yung cookie cutter na mas malaki. Kung wala kayo nito, kahit siguro lata, pwede na. Di ba? So, ganun lang din. Gagawa tayo ng mas malaki. Ako may mali akong ginawa. Ano? Gagawa nga pala tayo tacos. Oh. Lahat ng karne ginawa akong chili con. Okay, so eto na siya. Yan. Susubukan natin itong gawing hard shell tacos. So, uh, okay na yung tatlong ano natin. Tatlong forms natin ng tacos at okay na rin yung chili con natin. Siguro, bago natin iprito itong mga to, uh, gawa na tayo ng mga palaman nila o mga toppings nila. Ngayon, gagawa tayo ng cheese sauce. Pinakamadaling cheese sauce na gagawin mo sa buong buhay mo. Siyempre, gagamit tayo ng pinakamasarap na keso Oy! sa buong mundo. Oy! Magnolia. Mag... <laughs> Magnolia quick melt, pare. Yan, di ba? Kuha kayo ng isang malaking ganyan. Bubuksan nyo. Lalagay natin dito. Yan. Tapos, itong plastic na to, siyempre, sobra sarap na magnolia quick melt. Di natin tatapon yan. Mm. Oy! Oy! Mm. Sarap! Grabe! Grabe. 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 Tapos dalagyan natin ng gatas. Yan. Tayo lang natin kumuluto, tapos balikan natin. Matapos ang isang paalala mula sa ating mga sponsor. Duroin mo, Magnolia, kung sponsor mo kami, lalabas ngayon yung commercial dito. Oo, oh, oh, iba. Diba? Kaso wala eh. So, baka naman. Alam niyo naman ata email to. Nakalimutan ko na water-based nga pala yung ano natin doon, sauce natin. Pag water-based ang sauce nyo, ang atsuete, kailangan yung lagyan ng lihiya. Yan, lihiya. Di ba yung kinakas ka? Liha yun, gago. Inisip ko pa. Ay, hindi ko. Ang ina mo. Nalagay tayo konting-konti lang. Kaya yung sa palengke, may makikita kayo, atsuete na makintab. Tsaka yung matte color, alam mo yun? Pag makintab siya, may lihiya siya. At pag may lihiya, kakapit yan sa sarsa. Kapag wala siyang lihiya, sa mantika lang siya kakapit. Tsaka natin kukulayan ngayon yan. Sa ang atsweti may lihi yan. Yan. Ayan o, kumulay siya agad o. Oh. Diba? Kanina diba hindi? Yan. Kunti lang, konting kulay lang. Kung tingin yung weird nung ginagawa ko, uh, ang nat natural na pangulay sa mga cheddar cheese, mga tunay na cheddar cheese, eh, anato seeds din or atsweti din. So, normal lang naman to. Wala namang masyadong kakaibang nangyayari dito. At andaan nyo na mamaya kapag yan lumamig, titigas pa lang konti yan. Ay, kung gusto niyo lagyan ng ano 'yan, cornstarch and water mixture, wala namang problema. Depende kasi yan kung anong temp niyo i-serve, eh. 'di ba? Kung i-serve niyo to nang malamig, okay na 'yan kasi ano pa 'yan eh. Lalami uh, lalapot pa yan mamaya pag lumamig. Pero ako kasi medyo mainit ko sa i-serve. So good sa akin yung ano. Ayun, basically pare yan na 'yon, 'di ba? Ganun kadali. Kung nakukulan uh, kayo sa asin, dagdagan niyo na asin, ganun ka simple. Wag wag patis. Asin lang. Dahil medyo nagbabaha na, nagpapanik na kami ni Ian, kaya namin umuwi. Gagawa tayo ng pinakamabilis lang na salsa. Oy. Pare, pinakamabilis lang. Meron tayo ditong, uh, ito, dito tayo. Meron tayo ditong kamatis na tinanggalan ko ng buto, pare. Yan. So, meron tayo dito si Buya sa tinanggalan ko ng balat. Diba? Lalagyan na lang natin yan dyan. Ngayon, kung di naman kayo nagmamadali at wala naman kayong food processor, okay lang yun, hiwain nyo na lang. Wala namang problema doon. Yan. Kung mapapansin nyo, ang dami pala ng sibuyas. <laughs> Pero ang gagawin kasi natin dito, ganito. Baby ko si kulot, tinatanggal niya ang aking... Rolling ba yan? Hindi. 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 Kulangot. Lalagay natin yan dito. Yan. Kahit hindi nyo nalahatin. Tapos ngayon, kukuha tayo ng dalawang kamatis na buo lang. May buto pa siya. Yan. Tagyan natin ng konting wang ba? Ayan. Ngayon, yung dalawang yun, pagsasamahin natin. Kahit huwag nyo muna lahat eh, kasi baka maging masyado matubig. Tinan mo pare, 
Hindi siya perfect na salsa, pero pag nagmamadali at takot sa baha, pwede na yan. Pwede na yan. Ngayon, titimplahan na natin yan. Nalagyan natin ng aceite de oliva, extra virgin. Pero kahit anong mantika, pwede. Huwag lang yung natutulog. Nagyan natin ng patis. Ay, patis. Asin. <laughs> Sorry. Namimiss ko. Namimiss ko. Konting tapa mints. Spring onions. Medyo marami-rami ah. Medyo marami-rami. Ngayon, kung di nyo masyadong trip, eh di medyo konti-konti. Nasa sa inyo na yun, di ba? Ako medyo marami-rami talaga eh. Ulitin ko lang ha. Hindi ito authentic salsa, pero para sa akin, kung ano yung available na ingredients, equipments dito sa bahay at oras, ito yung gumagana para sa akin, pare. Yan natin na spring onion yan. And that's it, pare. Hindi pa pala. And that's it. Meron pa pala tayong lemon dito. Yan, mamasahihin nyo yung lemon para mas marami siyang ikatas. Kasi pag binasahin nyo, mas marami talaga ang kakatas dyan. Ay, nasa, depende na sa timpla nyo yan. Pero siguro yung kalahating lemon, okay na. Ayun, sobrang katas niya, pare. Ayun, mo. Grabe, oh. Masang basa yung kamay ko. Ang ilaw, oh. Tumaalag yung kakarap, And that's it. That's it, pare. Ganong gumawa ng napakabilis sa salsa. I'm sure marami kayong uh, methods para gumawa ng salsa. Pero ako, et, eto. <laughs> Tapos di ba, na walang kami ng palaman para dun sa tacos? May nakita akong karne sa rep. Dama pare, oh. Di pa naman siya mabaho, so pwede pa to. Beef siya, na saan ba galing itong lintik na to? Gagawa lang tayo ng pinakamabilis na palaman sa kung anong available sa ating rep. Kung naduol ko na siya ng konti, pwede mo na siya lamutakin. Para may fibers pa rin, pare. Tapos titimplahan lang natin siya ng kung ano-anong shit na makikita natin dito. Tulad nito, smoked paprika. Hingin natin yan. Yung kalahati ng lemon kanina, pare. Grabe talaga to. Grabe. Daming katas talaga. Gusto mo tubig? <laughs> Garlic powder. Bakit ba kasi merong ano yan? Garlic powder. Paminta. Tapos syempre, chili flakes. Konti asukal. Kasi kailangan lang naman natin gawin is lutuin ng konti ito para sumarap. Parang okay naman dyan, diba? So, ano pang gagawin natin? Magpiprito na tayo, pare. Tapos, uh, yan. Assemble na natin yung mga mga shit natin. Masisira yun, masisira yan. Tang ina mo, kahit kailan walang nasirang lalagyan ng mayonnaise ng pinakamatibay na bagay sa mundo. Matibay pa sa samahan nyo. Tang ina nyo. Ano dahil pinukbuko yung lalagyan ng mayonnaise? Masisira? Nagkago ka ba? Ha? Nasira ba? Nasira ba? Di masisira yan. Sa inyo, makakabasa lang yan ng isang text. Sira ang relasyon. Tang ina, kaya kahit kailan huwag mo sasabihing marupok ang lalagyan ng mayonnaise, pare. Lalo na akong ladies' choice. <laughs> so, mantika natin ay medyo nagiinit na tulad ng aking ulo. Ito na ang ating uh, nachos. Nachos na chosen. At napipirtuhin na lang natin to. Baka naman pwede ko pagsabay-sabayin to. Hindi ka naman mag-isa. Nandito naman ako. Utang ina mo, wala kang bilang. O oh, pare, kung makikita mo, medyo lumolobo siya ng konti, oh. Di ba? Yan! Pag medyo nakukuha nyo na yung ganyang kulay, palay ko, okay-okay na yan. Taktak nyo ng konti bago nyo ililipat dito. Sa lalagyan nyo yung butas-butas. Or, uh, perforated. Lalagyan. Pag pinahanginan nyo pa ng konti, ang titigas pa yan. Oy. Mas lulutong pa yan. Oy. Bakit? Wala lang. Ano problema sa paglutong at pagtigas? Wala lang. Hala ko meron. Kailangan natin i-plate agad to kasi baka kumunat. Ano may iba sa ibang inuman? Nasa ilalim daw, daw lang daw yung... Ay, nasa ibabaw lang daw yung karne. Ito, ilalim may karne. Actually, kaya mo lalagyan yan, para yung nachos mo hindi nagdudulas-dulas. Para hindi nagagalaw-galaw. Mmm! 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 Teka lang, ha? Teka lang. Ha? Uy, I love you. Uy, mahal kita. Tapos yung keso natin, pare. 
Uy. Uy. Uy, kaya mo pa ba? Ah, Siyempre, konti nung ating salsa. Kaya natin sa taas ito nilagay kasi ito yung pinakamatubig na bagay. So, mas mabilis ito mapapakunat o mapapalambot yung ano natin. Yung nachos natin. Kung ayaw nyo maglagay niya, wala namang problema. Pwede rin naman kayo huwag gumawa ng nachos, wala rin naman problema. Tapos, just to bring the dish together, pare. Spring onions. Pwede ba na na, huwag natin lutuin yung iba? Bakit? Parang sarap na ito. <laughs> Next natin, ito pare, yung mga barya natin. Ganun lang din gagawin natin yan. Ganun lang din, lulutuin lang din natin sila hanggang maging taong maluts. Ngayon, para sa paggawa ng fries, direct na rin natin to dito. Yan. Kailangan natin na mainit-init pa siya bago natin timplahan. Para kumapit-kapit naman sa kanya kahit pa paano yung mga timplang ilalagay natin. Sisimula tayo sa asin. Susunod natin ay paminta. Susunod natin ay smoked paprika. Garlic powder. Sayang ko may chicken powder lang tayo. Ako, wala eh. Ayan. Pare! Ito na yung pinaka-plating. Plating siya tayo, pare. Oh, ito dito. Plating siya tayo. Yan na yun. Meron ka ng chichirya na alam mo ang laman, pare. ba? Diba? Ba't ko pala tinikman? Namaya pa pala. So, ang last natin, ito, i-attempt natin gumawa ng taco shells. Mm. Pare, di ko alam kung kaya ko. Tubukan natin. Huwag tayo ng isang piraso. Huwag tayo ng isang piraso at babagsak natin. Kabagsak natin, tapos kukurutin natin ang ganyan. Medyo nakuha naman, no? Seems familiar, oh. <coughs> ano? Tacos. Tacos. Tacos shells. Ayan. Nakuha naman natin, di ba? Kahit pa paano. So, gawin natin sa lahat to, pare. So, yun, nakadevelop ako ng konting technique. Niluto ko lang sila hanggang mahold yung shape. Tapos, tinanggal ko sila sa mantika. Tapos ngayon, sabay-sabay ko silang niluto para lumutong. Kaso, pare, yun, no? Pikit na pikit. Di natin mapapalamanan yan. Kaya yan. Kaya yan. Talaga. Oo. Na-try mo na. Di ba rin nagpapadilat ka? Oo. Oh, ba't kang totoo, ah? Hmm. Natamawa. Nagpapadilat ka? Hmm. Para pinapadilat. Paano? Hahaha! <laughs> <laughs> Nagyan natin yung karne hinulaan natin. Kukuha tayo nung salsa natin. Pero wag natin lalagyan ng sabaw. Uy! Huwag ka malalaglag! Shit! Nakuha ba yun? Nal nalaglag? Oo. Nakuha yun? Hindi rin paki-edit na lang. Palutangin, palutangin mo sa hangin yung ano, salsa. Editor daw siya, boss. Hero siya, magic hero. Hindi, kaya niya yan. Okay. Kaya niya yan. Papagwapo nga ako ni Jerome eh. Boom! Tapos kagarnish na lang natin yan. Palain mo, medyo nagmukha pang disente, no? Pagkatapos mong murakin, tikman na natin. <laughs> So, eto na nga tayo. Magditikima na tayo. Unahin na natin tong ano, nachos natin, pare. Ano naman yung nachos natin? Diba? Yan yung nachos na pag naabutan mo sa inuman, pipilito mo hindi sumuka. Unahin na natin to kasi eto yung baka, baka hindi na malutong. Alam mo naman, pag nababasa ang mga bagay na matigas, lumalambot. Hmm, pare. Andiyan yung beans, andiyan yung queso, I mean chili con, yung queso, tsaka yung salsa. Pati syempre yung chips natin. Mmm! Yung chili con na ginawa natin, kaya nabahala doon. Alam mo yun? Kahit anong karate component ang ilagay mo dyan, iba may nakita ako sisig, shredded lechon, di ba? Pero itong ginawa natin, napakasarap, tapos mura din siya, kasi hindi siya purong-purong karne, pare. Di ba? May sarsa siya, di ba? May ano siya, sibuyas. Ang sarap niya. Tapos, yung salsa natin, okay din. Consider na ang bilis lang natin ginawa. ba diba, pare? Tapos yung queso, queso yan, magnolia quick melt yan, napakasarap yan. Itong ating chichirya, na napakadali. ba? Diba? Anong tatawag? Anong tatawag ko dyan? May tatawag ba ako dito? Hindi ko alam eh. Corn mm. chips. Mm. Okay siya. Pero sana, may chicken powder ako. Ha? Wala akong chicken powder. Naubos eh. Naubos chicken powder ko eh. Bibili na talaga ako. Malapit na malapit na. Tapos next natin, eto. Yung ating pinilit. Pinilit na tacos. Winarak. Winarak, pinilit. Marami pa kaming naiisip na toppings na uh, hindi na namin nilagay. Kasi wala ng space. Ang sikip. Ang sikip. Ha? Ang sikip. Tapos yung ginawa natin dun sa beef. Seryoso, last minute na yun kasi wala na. <laughs> Naluto ko yung karne lahat eh. ba? Diba? Mmm! Mmm! 
Ang konti nung baka, sinilagay natin ng kalahating lemon. Kanina, nung tinitikman ko siya, parang okay na siya. Pero ngayon, na nabuo siyang ganyan, para bang kailangan pa niya ng... <coughs> para bang kailangan niya pa ng konting asim? Alam mo yon Hindi ko alam. Parang nawala yung asim bigla eh, nung ginawa ko siyang ganito eh. Pero yung tamis na nilagay natin, tsaka niya, yung paprika, uh-huh. ba sayang lang, wala kaming cumin na nailagay kasi naubos na yung cumin namin, nilagay namin lahat doon. Pero okay pa rin siya. Probably gagana to kasi shredded beef to eh. Diba? Probably gagana to sa pork or sa chicken. Diba? Pero para sa akin, eto talaga ako. Pare. Kito ako sa nachos talaga. Diba? Para akong ano eh. Para akong nasa isang inuman ba sa Tomas Morato. Ganun yung feeling. Alam mo yun? Hmm. So ganun lang gumawa ng uh, corn chips. At ganun yan din ang mga application ng mga corn chips natin. No? So, ngayon tapos na yung video natin. Panahorin niyo ibang video namin kung okay lang kasi wala na. Tapos na yung video natin eh. Pero yun nga, kung meron kayo may isip na ibang application, uh, ibang technique pa, pakishare lang sa comments para manakaw ko yung mga comment nyo at gawin kong content. Maraming salamat sa inyo, di ba? At uh, yun, tikman mga to, pre. Uy! Anong masasabi mo, kaibigang Iyang Jimena? Wala kang masabi? O, tikman mo na rin yung iba. <laughs> Itadaki mas! <laughs> Putang ina, isang buo, pare. Grabe ka naman kumain. Uwi ka na ito, ha? Uwi mo. May, may inuman kami. May inuman din kami. Ayos, uwi mo na. Sige na.